மக்கள் வணக்கம் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் இருப்பது கௌதம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் முடிஞ்சிருக்கு வீட்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதுக்கு அடுத்து என்ன படிக்கலாம் இந்த ஒரு கேள்வி மொத்தம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வெவ்வேறு விதத்தில் நம்ம நோக்கி வந்துட்டே இருக்கும் இது எங்க இதை படிங்க அதை படிங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய குழப்பத்திலேயே இருப்போம் ஆனாலும் சரியான ஒரு வழிமுறை இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலுமா உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அந்த வழிமுறையை நமக்கு கொடுப்பதற்காக நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜோட மாணவர் சேர்க்கை அதிகாரி நம்ம கூட இருக்காரு திரு மணிகண்டன் அவர்கள் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உங்கள் கல்லூரி பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்களையா நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க ஓகே நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் நம்மளுடைய கல்லூரி தமிழகத்தின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெருந்துரை நகரத்தில் அமைந்திருக்கு பெருந்துரை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஒரு பத்து நிமிடத்தில் ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி துடுப்பதி என்ற இடத்துல அமைந்திருக்கு நமது கல்லூரி பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கல்வி அறக்கட்டளை மூலமாக நடத்தப்படும் ஒரு கல்லூரி நம்ம கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது நோக்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகள் அதாவது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி மாதிரியான காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் துறை மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி அதாவது நமக்கு எப்படி சயின்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் அப்படின்றத நமக்கு உயர்கல்வியா நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் இல்லையா அது மாதிரி காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் துறை மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வின்னு எடுத்துட்டோம்னா சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகள் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான உயர்கல்வி அதாவது நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை வாய்ப்பு சுயமா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சமூகத்தில் நல்ல அந்தஸ்து கிடைக்கும் மேலை நாடுகள்லயும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இந்த படிப்புகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிறைய பேர் கிட்ட கிடையாது கண்டிப்பா நீங்க சொல்லும் போதே வந்து இதெல்லாம் நம்ம கேள்வி போட்டிருக்கோம் இது என்னன்னே தெரியல தெரியாது என்னன்னா நிறைய பேர் கிட்ட வந்து இந்த கோர்சஸ் நம்மளால படிக்க முடியுமா இது வந்து ரொம்ப டஃபான கோர்ஸா இல்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியான கோர்ஸா ஓகே இது படிக்கிறதுக்கு எத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு பயத்தோட இருப்பாங்க சோ இவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவங்கள இந்த கோர்ஸ் சேர வைக்கிறதுக்கு சேர்ந்த பிறகு நல்ல மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெறணும் அதுக்கான முழு நேர பயிற்சி கொடுத்து இந்த கல்லூரி கடந்த பனிரெண்டு வருடமாக இந்த சேவையை செய்து வருகிறது இது நம்மளுடைய பதிமூன்றாவது வருடம் ஓகே ஸோ சக்சஸ்ஃபுல்லா நிறைய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் நம்ம வெளியில் அனுப்பியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கல்லூரியோட அந்த துறை பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களே அந்த படிப்புகள் பத்தி ஓகே இப்போ சிஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சம்பளம் வாங்குற அதாவது ஒரு ஆண்டுக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஆரம்பிச்சு சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள் ஆரம்பிச்சு பல ஆயிரம் கோடி கணக்கில் முதலீடு செஞ்சு தொழில் தொடங்குற வியாபார நிறுவனங்கள் ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ண புக்ஸில் இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறது அவங்க வந்து சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடந்து கொள்கிறார்களா அதாவது வரி சட்டங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் லா ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் லா ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இப்போ நமக்கு ரீசெண்டாக ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கு இந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அவங்களுடைய கணக்குகள் பதிக்கப்படுகின்றதா அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அதை அவங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறது அது அது மட்டும் இல்லாமல் வரி மேலாண்மை டேக்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் பிளான் பண்ணாங்கன்னா டேக்ஸ் நிறைய கட்டணுன்ற அவசியம் இருக்காது டேக்ஸ் எவேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே வரி கட்டாமல் போகிறது முக்கியம் கிடையாது வரியை வந்து நான் குறைவாக செலுத்துறதுக்கு என்னென்ன நல்ல வழி இருக்கிறது இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் ஒரு தனியார் நிறுவனம் எல்லாம் கிடையாது மத்திய அரசு பாராளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுகளில் தொடங்கப்பட்டது இந்த கல்வி நிறுவனம் ஓகே ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ இந்த நிறுவனங்கள் வந்து பெரிய பெரிய வியாபார நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய வளர்ச்சி அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய நாட்டோடைய வளர்ச்சி கண்டிப்பா ஓகே இப்போ ஒரு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் போதுனா நிச்சயமாக நாட்டோட பொருளாதார நிலைமையும் சரி செஞ்சிடும் ஸோ இதை நமக்காக இதை கருத்தில் கொண்டு தான் மத்திய அரசு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் இயற்றி ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இந்த கல்வி நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது முதல் இயங்கி வருகிறது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெல்லிய தலைமையிடமாக கொண்டு மொத்தம் அதி ஐந்து மண்டலங்கள் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு மத்தியம் அப்படின்ற மாதிரி ஐந்து மண்டலங்களாக
அதாவது இந்த மதிப்பெண்கள் இவ்வளவு வாங்கணும் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா இருக்கு என்ன சொல்றேன் இந்த கோர்சஸ் பத்தி டீடைலாவே நம்ம பேசிறோம் ஏன்னா இது நம்ம விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்ப பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர் இப்ப பிளஸ் டூ எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வேற எதுவுமே கிடையாது பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகே இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா பிளஸ் டூல நான் என்ன குரூப் படிச்சிருக்கேன் சயின்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் மேக்ஸ் சயின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தாலும் என்னால சிஏ படிக்க முடியும் சோ இது வந்து நம்ம சிஏ அதாவது காமர்ஸ் செக்ஷனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவர் கிரீன் கரியர் எங்க போனாலும் நமக்கு வந்து அக்கௌண்டன்ஸ்க்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் கண்டிப்பா ஓகே ஒரு இன்ஜினியரிங் மாணவருக்கு வந்து இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு மெடிக்கல் படிச்சவங்களுக்கு அந்த துறையில மட்டும்தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆனா அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் அரசு நிறுவனங்கள் எல்லா இடத்துலயுமே அவங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்ஸ்ன்றவங்களுடைய தேவை இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பா ஓகே அதனால இப்ப என்ன இருக்குன்னா பிளஸ் டூ முடிச்ச மாணவர்கள் அவங்க என்ன குரூப் படிச்சிருக்காங்கன்ற பாரபட்சம் எல்லாம் கிடையாது ஓகே ஒரு ஆங்கில வழி கல்வி படிச்சிருக்கலாம் தமிழ் வழி கல்வி படிச்சிருக்கலாம் பிளஸ் டூல எந்த குரூப் வேணா எடுத்து படிச்சிருக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா சிஏ கோர்சஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்க முடியும் கண்டிப்பா ஓகே நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆனா இந்த கோர்சஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கோர்சஸ் ஆனா பிளஸ் டூல சயின்ஸ் குரூப் எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்களுக்கு பேசிக் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டீச் பண்றோம் ஓகே அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சிஏ கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி தானாவே கிடைச்சிடுது ஏன்னா எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியாது நான் இந்த கோர்சஸ் படிக்கலாமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க அந்த கேள்வி கட்டாயமா படிக்கலாம் ஓகே அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா டிகிரி முடிச்சவங்களும் இந்த கோர்சஸ் வந்து படிக்க முடியும் ஒரு கால அவகாசம் மட்டும் இருக்கும் இப்ப பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நான் ஜாயின் பண்றேன்னா ஒரு வருஷ காலம் அதிகமா படிக்க வேண்டி இருக்கும் டிகிரி முடிச்சுட்டு நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு வருஷ காலம் குறையும் அவங்களுக்கு அதுதான் நமக்கு வித்தியாசம் இப்ப நான் டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா டிகிரியிலயும் நமக்கு பிகாம் எம்காம் மாதிரியான காமர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட டிகிரி படிச்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிஎஸ்சி மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் இங்கிலீஷ் மாதிரியான எனி டிகிரி எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் அவங்க சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மாதிரியான கோர்சஸ் படிக்க முடியும் இதுல சிஏ கோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது காமர்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எலிஜிபிலிட்டி ஆனா மற்ற கிராஜுவேஷன் முடிச்சவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எலிஜிபிலிட்டி சோ பிளஸ் டூ முடிச்சிட்டும் நான் சிஏ கோர்சஸ் படிக்க முடியும் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டும் சிஏ கோர்சஸ் நான் படிக்க முடியும் சிஎம்ஏ சிஎஸ் மாதிரியான கோர்சஸும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன லெவல்ல நான் வந்து சயின்ஸ் மேக்ஸ் அது பாரபட்சம் இல்லாம எல்லாருமே இதை படிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு முழு நேர பயிற்சி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா யூஸ்வலா வந்து இப்போ சிஏ நம்ம பார்க்கும் போது அது முழு நேரமா எங்கேயும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல எப்படி அது முழு நேரமா வருதுங்க ஐயா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது நம்மளுடைய நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் நோக்கமே என்னன்னா சிஏ சிஎம்எஸ் மாதிரியான உயர்கல்வி தொழிற்கல்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான நேரம் நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணணும்ன்றத பொறுத்து தான் நம்ம தேர்ச்சி விகிதமும் இருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நமக்கு பார்ட் டைமா படிக்கிறது கிடையாது மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டும் பார்ட் டைமா படிக்கிறது இல்ல அதுக்கு ஈக்குவலான சிஏ சிஎம்ஏ கோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பார்ட் டைமா படிக்கும் பொழுது தேர்ச்சி விகிதம் மிக குறைவாக இருக்கிறது ஓகே ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் பனிரெண்டு மணி நேரம் செலவு பண்ணணும் நம்ம எப்படி ஸ்கூல்ல வந்து எட்டு மணி நேரம் ஸ்கூல்ல செலவு பண்ணிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் டியூஷன் நல்ல வீட்டுல வந்து நம்ம படிச்சு நம்மளோட தேர்ச்சியை வந்து வெற்றி பெறுறோமோ தேர்ச்சி பெறுறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த சிஏசிஎம்ஏ கோர்சஸ்க்கும் நம்ம முழு நேர பயிற்சி அப்படின்றது மிக 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 முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் பன்னெண்டு மணி நேரம் படிக்கணும் இது நம்ம வந்து வேலைக்கு போயிட்டு ஈவினிங் டியூஷன் சென்டர்ஸ்ல போய் நான் டியூஷன் படிச்சுட்டேன் இல்ல வந்து நான் வந்து பிகாம் எம்காம் மாதிரியான கோர்சஸ் படிச்சுட்டு பார்ட் டைம்ல படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கும் போது தேர்ச்சி விகிதம் குறையுது தங்கிடுறாங்க <laughs> 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 தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் ஒரு சிலர் வந்து கர்நாடகாவில் இருந்து கூட வந்து படிக்கிறாங்க ஸோ தங்கி படிக்கிற ஃபெசிலிட்டி தமிழ்நாட்டில் வேற எந்த காலேஜ்லேயும் இல்லை சிஏசிஎம்எஸ் கோர்சஸ்க்கு நமது கல்லூரியில் மட்டும்தான் அந்த வசதி இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு படிப்பை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேலை வாய்ப்பு
அதே மாதிரி டிசம்பர் மாசத்துல ஒரு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் எழுதியிருக்காங்க மொத்தம் எழுபதாயிரம் பேர் எழுதியிருக்காங்க அதுல தேர்ச்சி பெற்று வெளியே வந்திருக்கிறவங்க பதினைந்தாயிரம் பேர் பதினைந்தாயிரம் பேர் தான் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாங்க சோ ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் சார்ட் அக்கௌண்ட் தேவை அப்படின்ற இடத்துல பதினைந்தாயிரம் பேர் தான் நமக்கு வெளியில வராங்க அதே மாதிரி தான் சிஎம்ஏ கோர்சஸ் சிஎம்ஏ கோர்சஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கே நம்ம இப்பவே ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்தியாலே குறைந்தபட்சம் முப்பது முதல் ஐம்பது லட்சம் பேர் தேவைப்படுறாங்க உலக அளவில் ஒரு கோடி பேருக்கு மேல தேவைப்படுறாங்க அதுக்கு சின்ன ரீசன் என்னன்னா எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் தயாரிக்கும் பொருட்களுக்கு அடக்க விலை என்ன அதனுடைய விற்பனை விலை என்ன வச்சா நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் இதை தீர்மானிக்கிறது சிஎம்ஐ படிச்சவங்க ஓகே சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழில்துறை வளர்ந்துட்டு வருது நிறைய வியாபார நிறுவனங்கள் புதுசு புதுசா ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இன்னோவேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு புதுசா ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கான தொழில்துறை வந்து வளர்ச்சி அடையுது அதை சார்ந்த தொழில்கள் வளருது கண்டிப்பா அப்போ புதுசு புதுசா நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் இல்ல ஏற்கனவே இயங்கிட்டு இருக்க ஒரு நிறுவனம் வந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ற பொருட்களுடைய அடக்க விலை என்ன உற்பத்தி விலை என்ன விற்க வேண்டிய விலை என்ன அவங்களுடைய லாபம் எவ்வளவு அப்படின்றதெல்லாம் தீர்மானிச்சு அந்த நிறுவனத்தை வந்து பொருளாதார ரீதியா வெற்றிகரமா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிஎம்ஏ படிச்சவங்களோட உதவி நமக்கு நிறைய தேவைப்படுது சோ இப்ப வேலை வாய்ப்புன்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாதுங்க அயல்நாட்டிலே வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எத்தனை லட்சம் பேர் தேவைப்படுறாங்க ஆனா எத்தனை எத்தனை ஆயிரங்கள் சில ஆயிரங்கள்ல தான் அதை முடிச்சுட்டு வெளியில வராங்க இப்ப டிமாண்ட் மிக அதிகமா இருக்கு நிறைய கோர்சஸ் படிச்சுட்டு வேலை இல்லை வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த காலத்துல எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த கோர்சஸ் படிச்சவங்க எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்றவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து மிக அதிகமாக இருக்கிறது சோ இது வேலை வாய்ப்பு பிளஸ் தனியா சொந்தமாகவே வந்து பிராக்டிசிங் பண்ணலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் ஆடிட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் வழங்க <laughs> அது மட்டும் கிடையாதுங்க நிறைய என்பிஎஃப்சிஸ் இருக்கு அதாவது வங்கி அல்லாத மற்ற நிதி சார்ந்த தொழில் பண்ற என்பிஎஃப்சிஸ் இருக்காங்க மேபி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டாக் புரோக்கிங் ஃபார்ம்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே நம்ம நாளுக்கு நாள் கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் அளவு அதிகமாயிட்டே போகுது ஸோ இங்க எல்லாமே வந்து இவங்களுடைய தேவை மிக அதிகமாக இருக்கிறது இப்போ என்எம்சியில வந்து இந்த படிப்புகளுக்கான முக்கியத்துவம் பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் நம்மளுடைய முழு நேர பயிற்சி தான் முக்கியத்துவம் அப்படின்றது ஏன்னா நமக்கு காலேஜ் வந்து நைன் டு ஃபோர் மா காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை கல்லூரி இயங்குகிறது இந்த கல்லூரியில பிராக்டிசிங் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அதாவது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல இல்ல ஓனா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான் இங்க வந்து ஆசிரியர்களா இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்களாகவும் பேராசிரியர்களாகவும் இருக்கிறாங்க அதனால எல்லாருமே வந்து வெல் குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த பயிற்சி நம்ம கொடுக்கறதுக்கு காரணமே வந்து அவங்களோட தேர்ச்சிக்காக தான் எத்தனை ஆண்டு காலம் செலவு பண்றாங்க ஒரு சாட்டட் அக்கௌண்டன்சி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஐந்து வருட காலம் எனக்கு ஆகும் இந்த ஐந்து வருட காலம் நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னா நல்ல மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெறணும் அது ரொம்ப முக்கியம் தரவரிசை பட்டியல்ல வரணும் ஆல் இண்டியா ரேங்கிங்ல வரணும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால இவங்களுடைய பயிற்சியை எதை போக்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னா அவங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன்ல அவங்க நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்து ஸ்கோர் பண்றது போக்கஸ் பண்றது தான் இவங்களோட பயிற்சி கண்டிப்பா இது ரெண்டாவது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக நேரம் ஆறு மணி நேரம் காலேஜ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அகைன் ஈவினிங் அங்கேயே தங்கி படிக்கிற மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்டடி அவர்ஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டடி அவர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் அவர்ஸ் படிக்கிறாங்க அந்த நாலு மணி நேரமும் அவங்க படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பர்வைசர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க படிக்கணும் அப்படின்றத என்ஷியர் பண்றது பிளஸ் வந்து அவங்க படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஏற்படுற டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு சூப்பர்வைசர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு பத்து முதல் பன்னிரண்டு மணி நேரம் வர மாணவர் வந்து அந்த சிலபஸ் படிக்கிறதுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கொடுக்கறோம் போக்கஸ்டா எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுத வைக்கிறோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என்னோட <laughs> 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 கம்ப்யூட்டர் 
அவங்க விருப்பம் வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் இல்லாம மீதி வந்துட்டு இருக்க ஸ்டடிஸ் நான் பண்றேன் மேற்பட்டவங்களுடைய தேவை இருக்கு ஓகே சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மாதிரியான கோர்சஸ் படிக்கும் பொழுது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாப் இல்லை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு இடம் கிடையாதுங்க ஸோ அதனால வந்து உங்க தம்பிக்கு விருப்பம் அப்படின்றது முக்கியமா வேணும் ஆர்வம் இருக்கணும் படிக்கிறது ஆர்வம் இருக்கணும் நீங்களும் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு வந்து சிஏ சிஎம்ஏ மாதிரியான கோர்சஸ் படிக்கும் பொழுது நிச்சயமா அவருக்கு இப்ப பதினேழு வயசு இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வயசுல அவர் சக்சஸ்ஃபுல்லா நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலையோ அல்லது சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி பிராக்டிசிங் சார்டட் அக்கௌண்டன்ட்டா அவர் வர முடியும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஓகே ஆனா முக்கியம் அவருக்கு ஆர்வம் இருக்கணும் அவர் வந்து படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் செலவு பண்ணணும் முக்கியமா இந்த இடத்துல நான் சொல்றது என்னன்னா இந்த கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கான செலவுகள் மிக குறைவு பல லட்சங்களில் செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சில ஆயிரங்களில் மட்டும் செலவு செய்தால் போதும் சோ அது வந்து நீங்க தம்பிக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க விருப்பப்பட்டாருன்னா சிஎஸ்இமே கோர்சஸ் படிக்க வைங்க படிக்கும் போது கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய நேரம் செலவு பண்ணி படிக்கணும் போக்கஸ் வந்து ஸ்டடிஸ்ல மட்டும் இருக்கணும் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் போறது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் கல்லூரியில அவர் பிகாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு சிஎஸ்இஎம்எஸ் கோர்சஸ் படிக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்கிரேட்டட் கோர்சஸ் எங்களுக்கு இக்னோர்ல பிகாம் எம்காம் மாதிரியான சர்டிபிகேட்ஸும் கொடுக்குறாங்க அதனால உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் கிடைக்கும் பிளஸ் சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு உயரிய பதவியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தம்பிக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க நிச்சயமா அவர் படிக்கலாம் கண்டிப்பா நன்றிமா நீங்க அழைத்ததுக்கு ஐயா இப்ப நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்எம்சி காலேஜ் பத்தி ஒரு படக்காட்சி பார்த்துட்டு வந்துருவோம் என்எம்சி காலேஜ் பற்றி ஒரு படக்காட்சி உங்களுக்காக என் பேரு இந்துஜா நான் இப்ப என்எம்சி காலேஜ்ல சிஏ இன்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஈரோட்ல இருந்து வரேன் ஆக்சுவலி நான் ஒரு நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இங்கே நான் சிபிடி இங்கே தான் நான் பண்ணினேன் நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால அக்கௌண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாருமே அதை டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நானும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் எங்கள் டீச்சர்ஸ் நடத்துகிற அந்த டீச்சிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு போக போக அக்கௌண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அதனால் நான் நல்லா எஃபோர்ட் போட்டு படித்தேன் அப்புறம் டீச்சர்ஸ் நல்லா ஈஸி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்ல எல்லாம் புது புது மெத்தட்ஸ் எப்படி கொஸ்டின்ஸை வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்னு இன்னும் மெத்தட்ஸ் சொல்லி கொடுத்தனால ஈஸியா கொஸ்டின்ஸ் என்னால ஃபேஸ் பண்ண முடிஞ்சது சிபிடி நான் இப்போ ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்ப சிஏ இன்டர் வந்து இங்கே தான் கண்டினியூ பண்ணலான் இருக்கேன் மேனேஜ்மெண்ட் வைஸும் பார்த்தோம்னா பெஸ்டான மேனேஜ்மெண்ட் இங்க அதாவது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் ஏஹெச் சார் ஏஓ சார் இவங்களை அப்ரோச் பண்ணோம்னா நல்லா கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னாலும் ஈஸியாக இவங்களை அப்ரோச் பண்ண முடியும் மற்ற இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்காமல் இருக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸும் எடுத்துக்குவாங்க பர்சனல் கேர் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க இவங்களோட கோஆப்ரேஷன் மூலமாக தான் சிபிடியில் நல்ல மார்க் எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ ஐ திங்க் ஐ தேங்க் தெம் ஆல் கண்டிப்பாக அருமையான ஒரு படக்காட்சிங்க ஐயா இப்போ இதில் அவங்க பேசும்போதே சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க வேலை வாய்ப்பாகட்டும் ஆசிரியர்கள் ஆகட்டும் இது ரெண்டுமே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ ஒருத்தங்க நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் கூட சொல்லும் போது வந்து இப்போதைக்கு வேலை செய்துட்டு இருக்கிறவங்க உள்ள வந்து ஆசிரியராகவும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா தியரட்டிக்கலாக ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஃபுல் டைமா வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க போதிக்கிற வேலையை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே இண்டஸ்ட்ரியில என்ன மாற்றங்கள் நடக்குதுன்றது தெரியாது புதுசா என்ன விஷயங்கள் அதனால தான் நம்ம கல்லூரியில் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா பிராக்டிசிங் சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் அதாவது சிலர் வந்து தனியார் நுரை துறையில ஒர்க் பண்றாங்க சிலர் வந்து தனியாகவும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்க தியரட்டிக்கலா டீச் பண்ணாம அவங்க பேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ் கேஸ் ஸ்டடிஸை வச்சு தான் அந்த கிளாஸஸ் வந்து அவங்க ரன் பண்றாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நான் படிச்சு முடிச்சிட்டு நானும் பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பழைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தா மட்டும்தான் ரெஃபரன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள் பாத்தீங்கன்னா சார்ட் அக்கௌண்டன்சி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஆடிட்டிங் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இன்னஸ்டில அவங்க
தேவையில்லாத <laughs> நீங்க <laughs> 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 இந்தியாவில் எப்படி சிஏ ஐசிஏஐ ஐசி எம்ஏஐ ஐசிஎஸ்ஐ மாதிரியான நிறுவனங்கள் இருக்கிறதோ அதே மாதிரியான அதற்கு ஈடான கல்வி தகுதியை வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளில் ஒவ்வொரு பேரில் இருக்கு பதில் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு நேர் இருக்காங்க பார்த்து வந்த மக்கள் வணக்கம் உங்க கேள்விகள் கேளுங்க ஐயா சார் ஆமா அதே மாதிரி காலேஜ் நடத்துறாங்களா இல்லையா அப்படின்னா நீங்க நடத்துறாங்க அதுக்கு டீட்டெயில் வேணும் உங்களுடைய கேள்வி எனக்கு விளங்கல ஐயா இன்னும் ஒரு முறை உங்க கேள்வியை கேளுங்களேன் அதாவது சார் இப்போ காலேஜுங்கள்ல பிஎஸ்சி பிகாம் எம்எஸ்சி எல்லாம் நடத்துறாங்க இல்லையா கோர்சஸ் ஆமாங்க அதே போல காலேஜ் நடத்துறாங்களா என்ன படிப்புக்கு என்ன படிப்புக்கு நடத்துறாங்களான்னு கேக்குறீங்க சார் நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்ல இருந்து தான் நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இப்போ நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில இருக்கு சிஎஸ்சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகளுக்கான முழு நேர கல்லூரி படிப்பாக நடத்தப்படுகிற ஒரு நிறுவனம் இது நீங்க கேட்கிற கேள்வி நம்மளுடைய நிறுவனங்கள்லயே இந்த படிப்புகளுக்கு முழு நேர பயிற்சி நம்ம வழங்கிட்டு இருக்கிறோங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய கல்லூரி பற்றிய மற்ற விவரங்கள் வேணும்னா கூட நீங்க வெப்சைட்ல கூட பார்க்கலாம் நம்மளோட வெப்சைட் அட்ரஸ் சொல்றேன் உங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் என்எம்சி ஆடிட்டிங் காலேஜ் டாட் காம் மறுபடியும் சொல்றேன் காலேஜ் டாட் காம் நம்ம இந்த ஆடிட் துறை சார்ந்த படிப்புகள் சிஏசிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகளுக்கு முழு நேரமாக மாணவர்கள் கவன சிதறல்கள் இல்லாமல் முழு நேரமும் படிப்புல கவனம் செலுத்தணும்ன்ற ஒரே ஒரு அப்செக்டிவ்ல முழு நேரமாக கல்லூரி படிப்பு போலவே இந்த பயிற்சிகளை நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நன்றி ஐயா நீங்க அழைத்ததுக்கு நீங்க மேல் நாடுகள் இந்த அங்கீகாரம் அதாவது மேலை நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நூத்தி முப்பது நாடுகள்ல இந்தியாவில எப்படி நமக்கு சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் கோர்சஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி நூத்தி முப்பது நாடுகள்ல வேற வேற பேர்ல இருக்கு சர்டிஃபைட் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ட் சிஐஎம்ஏ அந்த மாதிரியான வேற வேற பேர்ல வந்து நடத்திட்டு வராங்க இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அப்செக்டிவ்ல இஃபாக் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷனல் பெடரேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ஸ் இந்த நிறுவனத்தோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலக அளவில் அங்கீகாரத்தை வழங்குவது வழிகாட்டுதல்களை கொடுப்பது என்ன படிக்கணும் தேர்ச்சி அதாவது என்ன முறையில தேர்வுகள் நடத்தப்படணும் ஏன்னா அந்த தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் தான் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்ல பணிபுரிகிறார்கள் என்பதால் அவங்களுக்கான தேர்வு முறைகளையும் அவர்கள் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் தேர்ச்சி பெற்ற பின் அங்கீகாரம் வழங்குதல் இது எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்றதுக்காக தான் இஃபாக் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கு இப்போ இந்தியாவில் வந்து நம்ம சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் கோர்சஸ் படித்தவங்க உலக அளவில் எங்கே வேணால் வந்து நேரடியாக வேலைக்கு போக முடியும் எதனால் அப்படின்னா நம்மளுடைய நிறுவனங்கள் எல்லாமே இஃபாக்டில் ஒரு மெம்பர் அப்படின்றதுனால ஸோ இது நம்மளுடைய நிறுவனங்கள் இஃபாக்டில் மற்ற நாடுகளில் இருக்கிற கல்வி நிறுவனங்களோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நடத்தியிருக்காங்க அப்போது சிலபஸ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன படிக்கிறாங்க இவங்க அந்த நாடுகளில் இந்த சிலபஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமா இருக்கு ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா வேலை நாடுகள்ல நேரடியா வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் சர்டிபிகேட்ஸ் இருந்தா நேரடியா வேலைக்கு போக முடியும் அப்படி இல்ல நான் அந்த நாடுகள்ல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் லைக் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆடிட்டரா நான் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் தனிப்பட்ட முறையில அப்படின்னா அந்த நாடுகள்ல இருக்கிற இந்த தேர்வு துறைகள் லைக் சர்டிஃபைட் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ட் சிபிஏன்னு சொல்லுவாங்க 
சிஐஎம்ஏ சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க என்ன படிக்கிறோமோ அதே சிலபஸ் போக்கஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஊர்ல பிராக்டிஸ் பண்ற எலிஜிபிலிட்டியும் கிடைக்குது கண்டிப்பா இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது சிஏ பத்தி எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தீங்க சிஎம்ஏ சொல்லியிருந்தீங்க சிஎஸ் பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சிஎஸ் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் செக்ரட்டரிஷிப் சொல்றோம் ஐசிஎஸ்ஐ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் நடத்துறாங்க இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் நடத்துறாங்க இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே சிஎஸ்எம்ஏ சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கல்வி நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் மூலமா வழங்குற படிப்புகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல்கள் அந்த நிறுவனங்கள் வந்து சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்கின்றனவா வழிகாட்டுதல்கள்ிங் மக்கள் <laughs> 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 வணக்கம்ங்க <laughs> 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 படிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துல அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு சமூகத்துல நல்ல அந்தஸ்தோட கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் இல்ல தனிப்பட்ட முறையில பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு டெசிக்னேஷனோட அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும் நீங்க அப்செக்ட் வந்து உங்களுக்கு பேங்கிங் லைன்ல கொண்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம் பேங்கிங் லைன்ல அவங்க ஒரு சாதாரண அதிகாரியா வேலை செய்யறத விட ஒரு உயர் அதிகாரியா வேலை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த சிஐ மாதிரியான கோர்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இதை படிக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களை வந்து பேங்கிங்லயே நீங்க வந்து நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போக முடியும் நன்றிமா நீங்க அழைத்ததுக்கு அந்த வங்கிகள்ல வேலை செய்யற விஷயத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான படிப்புகள் முடிச்சுட்டு வங்கிகள் பக்கம் எப்படி அவங்க உள்ள போக முடியும் ஓகே இப்போ எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேங்க் ஜாப்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து மேக்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க தனிப்பட்ட முறையில எல்லா வங்கிகளும் அவங்களுடைய ஆட்களை தேர்வு செய்வதற்கு எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்டா அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் பேஸ் பண்ணிருக்கும் இந்த மாதிரி சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படித்த மாணவர்கள் சாதாரணமாக ஒரு வங்கியில வந்து ஒரு அதிகாரி நிலையில ஒரு கிளர்க் லெவல்ல ஒர்க் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இருக்காது அவங்களுக்கு உயர் அதிகாரி லெவல்ல ஓகே மேபி பேங்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரொஃபைலில் அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் செக்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஷேர்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரியான துறைகளில் ஒர்க் பண்ண முடியும் இன்சூரன்ஸ் செக்மெண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிஏ முடித்தவர்கள் சிஎம்ஏ முடித்தவர்கள் ஒரு ப்ராக்டிசிங் ஆடிட்டராக இருக்கும்போது வங்கிகளில் நடக்கிற நடவடிக்கைகளை ஆடிட் பண்ணுறாங்க இன்டர்னல் ஆடிட்னு ஒன்று இருக்கு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இன்டர்னல் ஆடிட் ஸ்டாச்சுரி ஆடிட் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட் மாதிரினா ஆடிட் வேலைகளுக்கும் வங்கிகளில் வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் வங்கிகளுக்கு வங்கிகளுக்கு அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு அதாவது அவங்க ஒரு கேஷ் டெபாசிட் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் கரெக்டா வந்து நடந்திருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது ஆடிட் அப்படின்றத வந்து அவங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வெரிஃபை பண்றது கண்டிப்பா ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சாதாரணமா ஒரு கிளரிக்கல் லெவல்ல போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது சிஎஸ்சிஎம்ஏ முடிச்சவங்க வந்து வங்கிகள் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆடிட் பண்ற ஆடிட்டர்ஸா போக முடியும் மிகப்பெரிய ஒரு பதவிக்கு இந்த ஒரு படிப்பு முடிச்சா போக முடியும் இன்னைக்கு பல விஷயங்கள் அது மூலமா உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரொம்ப நன்றிங்க மற்றொரு நிகழ்ச்சியில மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்